ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአጭር ጊዜ ላመጣቸው ስኬቶች ዕውቀትና ለመስጠትና አጋርነትን ለመግለጽ ነገ ለሚካሄደው የድጋፍ ሰልፍ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን አስተባባሪዎቹ ገለጹ። አስተባባሪዎቹ በሰጡት መግለጫ የድጋፍ ሰልፉ በሰላም ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ከጸጥታ ኃይሎች በተጨማሪ የሰልፉ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ የበኩሉን ሚና እንዲወጣ የአስተባባሪ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ጉደታ ገለጫ ገለጹ። ኢትዮጵያውያን በሙሉ በጋራ በአንድነት ኢትዮጵያዊ መንፈስ ኢትዮጵያዊ ስሜትን እና ብቻና ብቻ ለማግለጽ እዚ እንገኛለን ብለን ተስማምተናል በነገውለት በሰላም በፍቅር የምናሳልፍበት ቀን ይሆናል ብለን ተስፋ እናረጋለን በጸጥታ በኩል ትልቁን አላፊነት የሚወስደው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዝብ ከኛ ጋር ቆሞ ሰላሙን ያስጠብቃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ከዚህ በተጨማሪ እሄ ሰላማዊ ሰልፍ ለማካሄድ ከአንድ ረት ቀን አምስት ቀን በፊት አሳውቀናል በዛ መሰረት ምላሽ አግንተናልና የፌደራል ፖሊስ የአዲስ አበባ መስተዳደር ፖሊስ እንዲው ባዲሳባ ዙሪያ ከኦሮሚያ ክልል የሚመጡት ህዝብ ብዛት ስላለ ከሱ ጋር ተያይዞ የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የፖሊስ ኮሚሽን ከኛ ጎን እንደሚቆም ቃል ገብቶ በሰልፉ ላይ 2000 የሚደርሱ በጎፍ ቀደኛ አስተባባሪዎች ይኖራሉ ተብሏል 4 ሚሊዮን የሚደርስ ህዝብም ይሳተፍበታል ተብሎ እንደሚጠበቅ የገለጹት የድጋፍ ሰልፉ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ሲዩም ተሾመ በሰልፉ ላይ የሚታዩ አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎችን ተሳታፊው በሰላማዊ መንገድ እንዲያስተካክል ጥሪ አቀርበዋል። እያንዳንዱ ወደዚህ የሚመጣ ተሳታፊ ማህበረሰብ እራሱ ሰላም ማስከበር መቻል አለበት ከዛ አልፎ እኛ ሰማራናቸው ሰዎች አሉ ከ1000 እስከ 2000 ከ1500 እስከ 2000 የሚሆኑ ከነሱ ጋር አመተባበር መቻል አለባቸው ከዛም አልፎ ደግሞ ጸጥታ ኃይሎች አሉ በዩሮሚያ አለ የፌደራል አለ የአዲስ አበባ ከተማ አለ ከነዚህ ጸጥታ ኃይሎች ጋር አመተባበር መቻል አለባቸው በቅንጅት ነው የሚሰራው ከምንም በላይ ግን ዜጎች በራሳቸው ደንነታቸው ማስከበር መቻል አለባቸው የተለየ እንቅስቃሴ ሲኖር ከማ ከጸጥታ ኃይሎችና ከአስተባባሪዎች ጋር ተነጋግረው ነገሮችን በቀላሉ መፍትሄ የሚያገኙበት ነገር መመቻቸት አለበት የድጋፍ ሰልፍ አስተባባሪ ኮሚቴው ባቀረበላቸው ጥሪ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰልፉ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የዘገበው ሪፖርተራችን አስማማ ወየ